Es imagen de la Franja de Gaza. La situación parece tranquila en este momento y lo ha sido durante la mañana. Israelíes y palestinos han cumplido con la tregua humanitaria acordada ayer. Pero esa tregua ha terminado hace una hora. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a volver los bombardeos? Buenas tardes, nadie puede responder a esa pregunta, pero sí sabemos a esta hora que la tregua podría continuar con un alto del fuego definitivo a partir de esta próxima madrugada. Es la noticia esperanzadora, todavía no es seguro. Menos esperanzador resulta que los radicales palestinos hayan lanzado hace unos minutos varios cohetes sobre Israel. De todas formas, los palestinos de Gaza ya han podido vivir la primera mañana en calma desde que empezaron las hostilidades hace ya 10 días. Las tiendas han abierto, los habitantes de la zona han tenido la posibilidad de comprar provisiones para los próximos días y se ha evacuado a los heridos más graves. Durante cinco horas, la gente ha tratado de normalizar su vida, aunque temiendo que las bombas vuelvan a caer esta tarde. Estaremos en directo en Gaza dentro de un momento. Pedro Sánchez se compromete a que su ejecutiva sea un gobierno en la sombra, pero en ese gobierno en la sombra no estará Eduardo Madina. Ambos se han reunido esta mañana en el Congreso. Madina ha comunicado a Sánchez que rechaza su oferta. La negativa dificulta la intención de Sánchez de formar una dirección que dé imagen de unidad en el PSOE. Yo le he dicho, le he trasladado que quiero dedicar el tiempo que resta de esta legislatura a trabajar aquí en el escaño. Caso Gowex. El juzgado emite una orden de busca y captura para el auditor que está en paradero desconocido. La mujer de Genaro García, el responsable de la empresa, no se presenta a declarar ante el juez. Su abogado dice que está en el extranjero. El juez del caso Nos considera hiriente que la infanta Cristina no esté imputada por más delitos. José Castro culpa de esa situación a la Audiencia Provincial de Palma. El juez rechaza los, recu eh, los recursos del ex socio de Urdangarín y del expresidente de Islas Baleares, Jaume Matas. Los líderes europeos cierran su cumbre de madrugada sin alcanzar un acuerdo sobre la renovación de cargos en la Unión Europea. Luis de Guindos gana opciones para presidir el Eurogrupo, pero las decisiones se retrasan al menos hasta finales de agosto. Messi ha tenido que pagar a Hacienda 53 millones de euros en un año. El jugador de Barcelona se ha visto obligado a aportar más de 22 millones después de que se descubriera su desajuste con el fisco y aún tendrá que pagar más en los próximos meses. Nueva jornada de calor intenso en España, las temperaturas aumentan sobre todo en el norte de la península donde se van a superar los 35 grados. A partir del sábado hará menos calor. Y estos días se cumple el 45 aniversario de uno de los mayores pasos para la humanidad. Hemos estado en el Museo Lunar de Madrid, donde guardan algunos tesoros de aquel viaje. Allí está, entre otros, objetos, el transmisor que utilizó Armstrong para narrar a millones de asombrados seres humanos su primer paseo por la Luna.